Donc, euh, je commence euh, en nous rappelant que cette activité est offerte euh, dans le cadre des Journées québécoises des euh, lésions médulaires et euh, les GQLM sont rendues possibles grâce au soutien financier de nos partenaires. Donc, on a tout d'abord la Fondation Martin Matt, euh, Coloplast, Kinova, TVR Technologies, Allister Move Tracks Mobilité, Atlas Médic, les caisses populaires des jardins ainsi que plusieurs autres ministères. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui souhaitent en savoir un petit peu plus, on vous invite à aller consulter leur site web. Ce sont des, des, des belles entreprises. Euh, donc, je ne sais pas si tout le monde connaît bien là, le service d'employabilité. Euh, je sais qu'il y a des membres qui ont déjà fait affaire avec nous, des organismes partenaires qui sont présents aujourd'hui. Donc, euh, je prends le temps de nous présenter rapidement. Euh, donc, le service d'employabilité, notre mission première, c'est vraiment de venir en, en aide aux gens qui ont des limitations physiques ou neurologiques pour euh, de l'accompagnement sur le marché du travail ou pour offrir des services d'orientation et de maintien en emploi également. Donc, euh, je vais commencer avec notre chère coordonnatrice, Samira Fezani. Samira, je ne sais pas si tu peux nous dire un, un petit bonjour pour qu'on te, te reconnaisse. Bonjour tout le monde! Allô! Donc, Samira, qui est notre coordonnatrice du service d'employabilité, c'est elle qui, qui gère euh, toute, euh, toute la gang qui va suivre. Hein? Donc, on a tout d'abord euh, Mélissa, notre conseillère d'orientation. Mélissa Lévy. On a euh, Sonia Roy. Marie. Bonjour. Bonjour, Sonia. On a Marlène Basile, qui n'est pas présente aujourd'hui. Elle est en vacances sous le soleil, la chanceuse. Donc, euh, elle est avec nous en pensée. Et euh, moi-même, qui fait partie de l'équipe, et finalement, euh, et non le moindre, on a notre conseiller en intégration, euh, Rudy Carlier. Donc, euh, Rudy, lui, s'assure en fait là, de fournir un service de support et de maintien là, pour les participants une fois qu'ils ont intégré là, un emploi. Donc, euh, Rudy, pour qu'on te voit bien, bonjour. <rire> bonjour. Euh... Là, je fais du soutien technique <rire> aujourd'hui. Il, il est euh, multitask, Rudy. Là. Il, est, on a, on, il nous, nous est très utile avec ses compétences, particulièrement des journées comme aujourd'hui. Donc, euh, merci pour ton soutien, Rudy. Donc, euh, eh bien là, on est présent aujourd'hui. Hein, si vous êtes venu à notre rencontre, j'imagine c'est parce que la, la thématique euh, de tout ce qui entoure les tabous chez les personnes en situation de handicap qui souhaitent intégrer un emploi, c'est probablement quelque chose qui venait vous chercher de près ou de loin. Euh, nous, quand on a mis en place l'activité euh, dans le cadre des GQLM, euh, on a beaucoup réfléchi à quel sujet, euh, quel, quel sujet on, pourrait, euh, on pourrait aborder avec vous. Puis, euh, au fil de nos réflexions, on se disait, ben, ces tabous-là, mine de rien, c'est des, des, des sujets qu'on aborde souvent avec nos participants. Euh, c'est des thématiques euh, récurrentes, des questionnements récurrents qu'on entend. Puis, euh, on, on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas l'aborder directement aujourd'hui dans le cadre d'une activité donc, euh, de la manière dont on souhaitait vous présenter ça, là, tout d'abord, on va avoir ma collègue Mélissa Lévy euh, qui va nous faire un bref historique, une petite introduction euh, concernant toutes les perceptions sociales qu'on entretient au fil du temps euh, envers les personnes qui sont en situation de handicap au Québec. Euh, par la suite, on va avoir la chance d'avoir deux témoignages d'employeurs et deux témoignages d'employés. Donc, les employeurs ont eux-mêmes accueilli des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail et les employés, ce sont des gens qui ont intégré un milieu hein, avec leurs limitations. Donc, euh, ils vont nous raconter un petit peu leur histoire aujourd'hui. Et par la suite, on a notre coordonnatrice Samira qui va prendre le temps de nous présenter là, des sources potentielles de préjugés et des pistes de solutions euh, qu'on a abordées au fil du temps. Ce sont des, des faits vécus pour la plupart. Donc, euh, j'espère que, que vous allez trouver cette présentation-là euh, riche et intéressante. Euh, pour ceux qui avaient des questions entre temps, on vous suggère de les inscrire dans le chat ou de les garder pour la fin. C'est peut-être juste pour ne pas nuire au bon déroulement euh, de la séance, étant donné qu'il y a plusieurs intervenants là, qui vont parler aujourd'hui. Donc, euh, n'hésitez pas là, à inscrire vos questions dans le chat et à la fin, il va y avoir une belle période qui va être réservée là, pour tous vos, vos questionnements. Donc, euh, ben, écoutez, sans plus tarder, je suggère qu'on laisse place à Mélissa qui va nous faire euh, une petite historique, une mise en contexte là, euh, concernant les perceptions des personnes en situation de handicap au Québec. À toi, Mélissa. Oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le, le concept du handicap a été un concept en évolution dans les 60 dernières années au Québec. Avant les années 50, on avait tendance à voir les personnes en situation de le handicap ou les personnes en situation de handicap comme étant euh, une réalité purement individuelle, au sens où, avant les années 50, on parlait de, 
des infirmes ou des mutilés. À partir des années 50, on a commencé à parler de, des personnes, de personnes handicapées. Euh, on voit bien ici que c'était vraiment le handicap appartenait à la personne, puis était un peu... Euh, c'est elle qui portait le fardeau de ce handicap-là seul. Et les perceptions ont évolué au cours des années 1980-90, où on a commencé à parler euh, d'incapacité, de désavantages sociaux, euh, de déficience, jusqu'au moment où le modèle de développement humain, le processus de production du handicap, est apparu. C'est M. Patrick Fujirola dans les années 2000, euh, qui a travailler sur ce modèle-là, qui est une vision plus sociale, systémique euh, du handicap, au sens où il y a bien sûr la personne qui a le handicap, mais il y a aussi l'environnement qui influence euh, et ses facteurs personnels qui influencent euh, sur euh, son inclusion ou sur, euh, dans le milieu et sur sa situation de handicap. Maintenant, on parle vraiment plus de situation du handicap, de handicap qui fait en sorte que euh, l'environnement a beaucoup à jouer dans l'inclusion de la personne et aussi dans, dans le fait que le handicap est plus présent ou non. Par exemple, euh, on peut juste penser aux adaptations de postes de travail dans les milieux de travail qui amoindrissent beaucoup les effets du handicap et qui augmentent euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap. On voulait vraiment vous montrer ce modèle-là dans le sens où aujourd'hui, euh, on, on parle d'un milieu de travail, de l'employeur, de l'importance de l'environnement dans les situations d'inclusion. Bien sûr, la personne a aussi euh, des facteurs personnels, des attitudes à, à développer pour favoriser son inclusion, comme dans tout milieu de travail, mais c'est vraiment un un concept dynamique, c'est un jeu de, ces, de tous ces acteurs-là qui font en sorte qu'à certains moments, l'inclusion peut être plus grande qu'à d'autres moments où ça peut être plus restreint. Donc, et le, le handicap, on voit, comme je viens de vous le dire, c'est une réalité ça, qui change dans le temps en fonction des, des, des lieux où la personne se trouve, en fonction des situations de la vie aussi qu'elle qu vit. Dans le sens où les, le milieu, les facteurs personnels, la réalité dans l'espace, dans le temps, ça peut euh, avoir un impact sur euh, la participation de la personne dans son environnement. Puis on parle mais aujourd'hui de situation de handicap. C'est plus rare qu'on entend parler de personnes handicapées. Oui, on, en, on entend encore ce terme-là, mais de plus en plus, on tend... Euh, à remplacer ce terme par « personne en situation de handicap ». Le fardeau du handicap n'appartient pas seulement à la personne, c'est la responsabilité de tout son environnement aussi, de faire en sorte qu'elle soit intégrée ou non. Ce n'est pas toujours évident l'intégration parce que des fois, le handicap n'est pas visible. Il y a des handicaps visibles, comme par exemple, quelqu'un en fauteuil roulant, une personne qui marche avec une canne, on va voir que la personne a le, a le, est en situation de handicap. Mais on a aussi des, des handicaps invisibles qui ne sont, sont pas perceptibles, comme par exemple un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme, certaines maladies dégénératives qui ont, pas, qui, qui ont plus des, des séquelles cognitives, par exemple. Et là, dans le cas où, les, où le handicap n'est pas visible, des fois, la personne euh, peut ne pas être crue ou ne peut pas prendre au sérieux quand elle évoque son, sa situation de handicap. Évidemment, euh, la réalité du handicap invisible et visible n'est pas nécessairement coupée au couteau. D'ici plus, on, ça se situe plus sur un continuum où, euh, où des fois, il y a les deux réalités qui sont présentes pour une même maladie, par exemple, des maladies psychiatriques et à la fois des. Euh, des réalités ou des difficultés physiques et cognitives. Donc, euh, voilà, d'où l'importance de bien informer l'entourage concernant euh, comment la personne vit réellement sa situation de handicap.
Merci, merci Mélissa pour ces informations-là qui, je pense, mettent bien la table pour euh, nos prochains témoignages. Donc, euh, c'est sûr, on vient d'avoir un historique hein, de la perception des personnes en situation de handicap, mais là, concrètement, je suis bien curieuse d'entendre euh, nos deux prochains témoignages hein, qui sont des gens en situation de handicap qui ont intégré un milieu de travail. Donc, comment ça s'est passé pour eux? J'ai bien hâte de voir euh, la, que, quelle sera leur expérience. Donc, on va commencer tout d'abord avec euh, M. Gabriel Laporte, euh, qui travaille depuis près d'une année en tant qu'aide générale et aide comptable pour la boulangerie Becfin. <coughs> Becfin pardon. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Donc, Gabriel, tu travailles chez Becfin, la boulangerie Becfin, euh, depuis la fin septembre. Hein? Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais comme travail à la boulangerie? Et moi, ce que je fais à la boulangerie, bien, je fais de la comptabilité, je fais de la patrasse, donc comme le bureau. Et euh, je fais aussi être commis général à la cuisine, donc j'aide à faire des recettes, je fais des mélanges, j'emballe des choses. Donc, tu aides aussi là, euh, euh, dans la boulangerie. Hein? Parce que toi, tu as aussi un DEP en comptabilité. Exactement. Hein? Principalement, c'est pour ça qu'on t'avait embauché au départ. Puis après, bon, on t'a donné des nouvelles tâches aussi. Bien, qui est correct pour toi aussi. Oui, hein? c'est comme ça, je peux faire un peu plus d'heures comme ça, effectivement, puis je fais plus de tâches. Excellent. Euh, Parle-moi de comment se passe ton intégration en emploi là, depuis septembre. Bien, moi, je trouve que mon intégration en emploi, ça va super bien. Euh, parce que mes employeurs et mes collègues ont mis des adaptations en place pour m'aider, comme par exemple, bien, avant que je, quand je fais une nouvelle tâche, ben, il, il me montre un exemple. Il s'assure que je la comprends bien, la, la tâche aussi, comme ça, il se réassure. Et aussi, une affaire qui m'aide beaucoup aussi, que je m'en souviens très facilement, c'est qu'il faut mettre des consignes par écrit. Ça, ça m'aide beaucoup. Parfait. Pourquoi ça t'aide de mettre des consignes par écrit? Parce que comme ça, ça évite que je peux avoir des oublis ou euh, que je fasse des erreurs. Euh, c'est vraiment une affaire que ça... Comme ça, je peux mieux travailler comme ça. Oui, ça te rend plus autonome oui, aussi. J'ai plus confiance en moi-même. Puis ça te donne confiance. Mm -hmm. Parfait, excellent. Avant d'avoir euh, cet emploi-là, est-ce que tu, es, tu avais des, des perceptions concernant ta condition et ton intégration dans un milieu de travail? Ben, oui, quand j'ai fait mes, mes expériences de stage, ben, j'ai pas eu des expériences très positives parce que ce que j'ai remarqué beaucoup comme gros problème, c'est. Ce pas tous les employeurs, malheureusement, qui sont prêts à faire, à mettre les adaptations en place. Et euh, aussi avoir la patience et donner une chance. C'est ça que j'ai remarqué, malheureusement. Parfait. Euh, maintenant que tu es en emploi, est-ce que tes perceptions ont changé? Oui, depuis que j'ai commencé à travailler, mes perceptions ont diminué de peu à peu parce que mes enfants, mes collègues, bien, ils sont gentils, ils sont compréhensifs euh, avec ma situation d'handicap. Et euh, quand je me lève euh, chaque matin, bien, je suis motivé d'être travaillé et je sais que je, je contribue de la part de la, part de la société. Euh. Parfait. Puis ton employeur, ben c'est ça. Comme tu dis, a mis les choses en place oui, pour faciliter ton intégration. Effectivement, je ne suis pas la première personne qui est en situation d'handicap. Je suis la troisième personne qui a un TSA. Et on a aussi fait des centres intellectuels, donc vraiment, c'est pas la première fois qu'on mmh. suit. Oui, c'est un employeur qui, qui est ouvert et mmh. qui a déjà oui. intégré des personnes en situation de handicap. Exact. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Merci à toi aussi. <rire> Merci. Wow! Bien, écoutez, on tient à remercier Gabriel pour son beau témoignage là, euh, qu'il nous fait aujourd'hui. Hein, euh, moi, ce que j'entends dans ce témoignage-là, c'est que oui, on a un, un beau succès hein, qui, qui, qui est capable de nous présenter, mais j'entends tous les obstacles qu'il y avait eu. Euh, dès le départ, on lui parlait particulièrement de ses stages, hein, que c'était difficile pour certains employeurs de soit montrer assez de patience à son égard ou euh, d'être en mesure de mettre les adaptations dont Gabriel avait besoin en place pour réussir. Mais force de persévérance, j'ai l'impression qu'on a trouvé un beau milieu qui lui convient bien. 
Euh, notre deuxième témoignage, puis peut-être qu'elle va pouvoir nous amener une autre perception ou nous confirmer si c'est une expérience similaire qu'elle a vécue. Euh, c'est Mme Émilie Frigon qui est, propre, qui est préposée à la recherche pour euh, l'Institut de coopération de l'éducation des adultes. Émilie, c'est intéressant parce qu'elle a accepté d'être en direct avec nous aujourd'hui. Donc, euh, bonjour Émilie. Bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère bon que vous allez bien. <rire> Oui, on, a, on est content que tu sois là, on est content de, de, de t'entendre aujourd'hui également. Donc, Émilie, je vais commencer sans plus tarder avec ma première question. Donc, j'étais curieuse de savoir quelles étaient euh, tes perceptions avant d'avoir un emploi là, au tout début. Là. Donc, euh, c'est par rapport à, à la condition avec laquelle on vit et en lien avec l'intégration sur le marché du travail, comment on se projetait finalement dans un emploi? Euh, ben, je pense que je connaissais là, euh, en théorie ce que c'était l'intégration au travail pour une personne en situation de handicap, mais je n'avais pas vraiment vécu euh, dans des milieux où ils mettaient vraiment en pratique, même que dans mes dernières expériences, ça avait été plutôt euh, négatif, plutôt difficile à cet égard-là. Souvent, on entendait qu'en théorie, ils voulaient intégrer, mais quand les actions arrivaient, ça ne suivait pas nécessairement. Euh, mmh. Puis comme on a dit... Tu ne pas les babines, comme on dit? Non, non, ben, exactement. Puis euh, c'est aussi le fait que, euh, en fait, euh, comme il était dit tantôt, moi, mon handicap n'est pas nécessairement visible non plus. Donc à ce moment-là, c'est peut-être plus difficile pour moi d'en parler aussi, puis pour les autres d'en de, prendre conscience. Donc, euh, donc voilà, puis j'avais aussi la perception que... J'étais un petit peu restée, je pense, dans les années 50, moi, dans le sens que... J'avais l'impression que c'était vraiment ma responsabilité à moi, mon handicap, c'était à moi de m'adapter et à moi de ne pas être un fardeau pour mon milieu de travail et, euh, donc, et non pas l'inverse. Ah oui. Donc, je dirais que c'était ça mes perceptions. Ça rejoint ce que Mélissa disait dans sa présentation, hein, que les mentalités oui. ont évolué au fil des années et que maintenant, on voit plus ça comme une responsabilité sociale, hein, l'intégration des, des personnes en situation de handicap, euh, oui. le, le travail faisant euh, partie entière de, 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 de la société, hein, je vais le dire comme ça. Donc, euh, puis, puis avec ces, 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 ces appréhensions-là, est-ce qu'il y avait des choses en particulier concernant ta condition que, qui étaient un petit peu plus tabou pour toi, que tu n'osais pas dire à tes employés? Euh... Bien, souvent, on a l'impression que ça va euh, nous diminuer ou que ça va mettre en péril peut-être nos chances d'avoir l'emploi et de rester à l'emploi aussi. Euh, moi, j'avais personnellement l'impression que, que si je disais ça, ça allait être... En fait, je peux peut-être vous situer, là, moi, j'ai une paralysie cérébrale de naissance. Euh, donc, euh, ce qui m'apporte à avoir une lenteur au niveau du traitement de l'information... Euh, puis euh, aussi des, des difficultés physiques au niveau de l'équilibre quand il n'y a pas de rampe, par exemple. Mais je suis vraiment en situation de handicap, là, dans le sens que euh, dans certaines situations, euh, je vais être euh, en situation de handicap, alors que dans d'autres, mon handicap va tout simplement passer inaperçu. Je n'aurai pas besoin d'aide. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je n'avais pas nécessairement des choses que je ne voulais pas dire parce que j'ai tendance à être très ouverte et transparente. Mais il y a aussi, c'est plus jusqu'où je vais. Mmh. Euh, quand euh, quand j'arrête pour pas que ça me nuise, pour pas que ça soit vu comme une faiblesse, comme quelque chose qui va empêcher euh, de pouvoir réaliser mes tâches. Donc, c'est vraiment au niveau de la perception des autres. Euh, puis j'avais aussi la perception personnelle euh, que je pouvais vraiment être un fardeau euh, pour mes collègues. Tout ça, puis je voulais vraiment pas leur imposer mon handicap. Donc, euh, c'est vraiment ça. Tu sais, jusqu'à où je vais pour, oui, à informer, pour que les gens soient informés à l'aise avec ma situation, mais aussi que moi, ça ne me nuise pas. Tu sais. mmh, c'est ouais. toujours ça qui est un peu euh, difficile mmh. de trouver l'équilibre. Oui, puis c'est particulier en plus quand on se projette en contexte d'entrevue, on n'ose pas nécessairement faire part de, de tout notre, notre contexte. Hein. On ne veut pas se montrer vulnérable. Hein. C'est souvent une crainte qu'on entend. Donc, oui. euh, et, et peut-être, je, je suis contente, Émilie, que, que tu mentionnes là, justement la, la perception qu'on entretient à, à, à l'égard de nous-mêmes, parce que c'est un sujet tout à l'heure qu'on va aborder avec notre collègue. Donc, euh, bravo, peut-être que cette partie-là va t'intéresser euh, tout à l'heure. Et, et, et malgré ces, ces, euh, ces appréhensions-là, là, une fois qu'on a réussi à se mettre les pieds en emploi, est-ce qu'il y a euh, certaines craintes qui se sont dissipées, qui se sont avérées? Bon, bien finalement, j'ai... J'ai eu peur de ça, mais peut ça n'en valait peut-être pas l'énergie, la, 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 finalement. Là. Euh, oui, ben, en fait, pour moi, euh, 
Euh, mon emploi actuel, c'est le premier employeur qui a vraiment démontré non seulement une ouverture, mais aussi une volonté euh, à m'intégrer euh, dans l'équipe. Puis qui voit ça, on en parlait encore euh, il y a quelques semaines, puis il disait, moi, je ne vois pas de différence entre toi qui a une certaine situation, puis par exemple, quelqu'un qui a des enfants, puis qui doit avoir euh, une adaptation parce que là, son enfant est malade. Puis, fait que, puis il, mon, mon patron me disait, ben si... Euh, si tu n'étais pas euh, accepté, accompagné, si on ne t'aidait pas, ce serait l'autre personne qui ne t'aide pas, que je ne trouverais pas euh, adéquate et non toi. Donc, c'est vraiment le premier emploi où je me sens complètement accueillie euh, dans ce que je suis, où je sens que mon, mon handicap n'est pas un fardeau, puis n'est pas plus euh, grave qu'une autre situation où je ne sens pas vraiment que mes, mes collègues le portent mais plutôt que mes, mes collègues m'accueillent, comme moi, j'accueille leur particularité personnelle, puis c'est vraiment le, une responsabilité partagée, j'ai l'impression, j'ai l'impression de ne pas porter ça sur mes épaules toute seule, puis de pouvoir vraiment m'ouvrir sur ce que je vis aussi, sans avoir peur que euh, ça me diminue ou que mes collègues aient une, une perception négative de moi, puis euh, je pense déjà, je peux peut-être donner l'exemple rapidement, quand je suis arrivée à l'entrevue, c'est... Euh, L'emploi le, le, où je vais, le bâtiment n'est pas, est pas du tout adapté euh, pour les personnes à mobilité réduite. Euh, puis ça m'a vraiment, ça a vraiment été très compliqué pour moi de me rendre euh, quand j'étais rendue dans le bâtiment parce que c'est au troisième étage. Et bon, c'est ça, c'est pas du tout adapté. Donc, dès que je suis arrivée à l'entrevue, j'ai dit à mon patron, euh, je vais juste vous aviser que si je dois venir cinq jours semaine travailler ici, je pense pas que ça va être possible. Puis je voudrais pas vous faire perdre votre temps. Donc, je veux juste être respectueuse puis vous dire tout de suite que l'emploi m'intéresse vraiment puis que je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui, mais que si ça nécessite ça, moi, je ne veux vraiment pas qu'on qu perde le temps de personne. Puis il m'a dit, ben on va commencer, si tu veux bien, par faire l'entrevue. Puis après, on verra comment justement on peut s'adapter. Et justement, ils ont fait l'entrevue là au premier étage du bureau plutôt qu'au qu deuxième. Et déjà d'emblée, j'ai senti... Euh, une vraie ouverture, non théorique, mais vraiment en pratique. Puis c'est ça que ça, ça fait que tranquillement, bien, je fais confiance que, que les gens peuvent comprendre et aider, que c'est correct de demander de l'aide et de verbaliser nos, nos besoins aussi. Donc, euh, voilà. Absolument. C'est bien dit, puis il y a tellement de, de faits que je relate dans le, 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 le témoignage qu'on vient d'entendre. Hein, puis j'aime beaucoup le parallèle que votre employeur a fait, là, de dire, bien, écoutez, je ne vois pas c'est quoi la différence pour moi entre une mère qui doit s'absenter régulièrement. Hein, sans vouloir banaliser votre situation, ça permet de la normaliser, hein, de dire que handicap ou non, on a tous des éléments de notre vie, des, parfois qui peuvent nécessiter certaines adaptations. Donc, euh, bravo, Émilie, bravo, un grand merci. Puis, ben, merci je, à vous. <rire> je suis tellement contente de vous entendre parce que ça nous permet de bien introduire le témoignage de notre employeur maintenant qui, lui, de son côté, accueille des personnes en situation de handicap. Donc, je, je vous présente M. Michel-Alexandre Riendo, qui est président et cofondateur de l'entreprise REEI.ca. Donc, Michel-Alexandre, si vous voulez nous présenter dans un premier temps, peut-être, le, le, votre entreprise, qu'est-ce que vous faites Là-bas? Certainement. Ben, bien, bienvenue à, à tous, puis merci de m'accueillir. Dans le fond, nous, chez REI.ca, on aide les gens en situation de handicap euh, à bénéficier des subventions gouvernementales. Donc, euh, il y a plusieurs programmes qui existent, dont le REI, le Régime Marché d'épargne et Validité, et euh, le Crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, on s'est vraiment bâti une spécialité autour de ces programmes, puis une expertise. Euh, on est de, constitué de, de, vraiment de, de portraits complètement différents. On a même un médecin à l'interne euh, pour aider les diagnostics. On a des comptables, euh, des conseillers financiers. Donc, on est vraiment une équipe qui est très solide. Puis, je suis heureux de le dire, majoritairement constitué de personnes en situation de handicap. Euh, donc, pour la cause, c'est euh, fantastique ce qu'on est capable de faire. Wow, wow. Et, et vous qui, qui embauchez des personnes en, en situation de handicap, est-ce que dans un, un premier temps, je, je dirais dans le, avant même de commencer l'embaucher, ce, 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 ce type de, de, de personnes-là, est-ce qu'on est qu avait des idées préconçues, des, des perceptions en particulier à l'égard des, 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 des personnes en situation de handicap? Ah, tout à fait. Malheureusement, dans le milieu, ce n'était pas nécessairement toujours positif hein, ce qui sortait versus l'embauche d'une personne en situation de handicap. 
Ça ne nous a pas laissé, on ne s'est pas laissé freiner par ça, euh, loin de ça. Donc, on a commencé quand même à embaucher des personnes en situation de handicap sans même être au courant qu'il y avait des ressources ou des organismes du genre MEMO, IM Croix, l'étape euh, à Montréal, mais tous les organismes dans le ROSEF euh, qui étaient là pour nous supporter. Donc, on, malgré ça, on, on s'est quand même décidé d'aller de l'avant. À cause, ça nous touchait tellement. Puis, c'était le but de notre, notre mission, c'était d'aider les gens en situation de handicap à obtenir des subventions avoir une meilleure sécurité financière. Donc, pourquoi pas en avoir dans notre équipe euh, qui puisse vraiment parler avec les clients puis se sentir compris. C'était vraiment un, un cercle euh, fabuleux. Donc, euh, on avait certaines appréhensions négatives de ce qu'on entendait. Euh, par contre, quand on a fait les embauches, ce qu'on a vu, c'était vraiment l'inverse. Les gens en situation de handicap qui travaillaient avec nous démontraient vraiment une détermination exceptionnelle un dévouement qui était même supérieur à une personne qui n'avait pas d'handicap parce qu'il tenait tellement à son travail, était tellement investi et voyait la différence que ça faisait pour ses pairs que c'était même au-delà de nos attentes. Puis, en, en soutien, on a pu connaître l'existence de, de Memo et d'autres organismes qui ont pu nous appuyer puis adapter à certains postes. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est en situation de handicap, qu'on a un manque à gagner nécessairement au travail, tout dépend des tâches euh, qu'on va faire et puis tout dépend aussi de, de, du, du travail en général, euh, du bureau, si c'est en télétravail, en personne. Il, il faut savoir, qui, euh, comme employeur, euh, il faut savoir connaître beaucoup de flexibilité. Euh, moi, je dirais que ça, c'est l'élément le, le plus important. Donc, euh, on a dû adapter des postes plus en télétravail pour les gens qui avaient des handicaps physiques qui n'étaient pas capables nécessairement de se déplacer au bureau à tous les jours. Donc, on a dû vraiment adapter au niveau des postes, au niveau des tâches, euh, les logiciels. Ça demande une flexibilité, certes, euh, mais le, le, le coût à gagner pour l'employeur puis pour les employés, ça la vaut vraiment la chandelle. C'est ce qu'on a, qu a, qu a conclu. Euh, puis ça va faire maintenant trois ans. Puis on a en haut de dix personnes en situation de handicap ici, puis on ne peut pas être plus hein, content de ça. Mmh. 10 personnes, c'est quand même pas rien. Puis pour, pour me, me figurer, euh, en, en, en quelle année la, la première personne a été embauchée chez vous? Euh... Ça fait pas si longtemps, ça fait en 2022 okay. euh, qu'on a commencé. Donc, ça fait quand même, c'est quand même récent. Et puis, une fois qu'on a été capable de bien moduler euh, mmh. les tâches, on a eu notre phase d'apprentissage, évidemment aussi avec ça. Nous, maintenant, comment on procède, c'est qu'on va plus écouter la personne euh, au niveau de son handicap, puis ça fait un parallèle avec ce qu'Emilie disait un peu plus tôt, mais c'est vraiment d'être transparent quant aux limitations. Euh, nous, on le voit d'un côté positif, puis on est tout de suite à penser à des solutions, comment on peut adapter en conséquence, mmh. comment on peut peut-être même adapter soit le niveau le poste de travail ou même les tâches, puis peut-être placer ou même créer un nouveau poste pour cette personne-là. Euh, avec ses limitations. Donc, on, on a un regard un peu différent des employeurs euh, traditionnels, si on veut. Puis, euh, c'est ce qui fait en sorte qu'on a été capable d'embaucher plusieurs, plusieurs personnes en soi handicap dans un délai quand même assez restreint euh, depuis seulement deux ans. Effectivement. Puis, vous nommiez tout à l'heure la flexibilité que ça prend, l'ouverture, l'écoute. Mais en contrepartie, enfin. Hein, puis j'en je, viens avec le témoignage d'Émilie, hein, de savoir nommer ses besoins, de les mmh. connaître. Parce que j'imagine, euh, Michel-Alexandre, si, si vos employés ne nomment pas leurs besoins, ça doit être difficile pour vous de, de faire les bons accommodements, les bons ajustements. Hein? Tout à fait, voire même impossible. Donc, c'est le, le plus important, c'est pour que la personne à son handicap connaisse ses limitations, ses forces euh, versus son handicap et puis puisse le verbaliser. Comme ça, on peut être sur le même pied pour débuter l'emploi puis avoir un début qui est euh, assez euh, simple et qui se fait super bien. Une belle transition, mais entre autres, c'est ce que les, les organismes comme Memo peuvent nous aider aussi là, de ce point de vue-là. Donc, euh, c'est sûr que quand on, on met tous les éléments ensemble, euh, ça fait qu'il y a rarement des problèmes, là, franchement. Là, c'est plus, c'est très, très, très positif d'avoir des gens en situation de handicap. Ça, c'est euh, mon parcours, ce que j'ai vécu. Euh, mais encore une fois, je ne verrai pas pourquoi les autres employeurs, une fois qu'on a la flexibilité, puis qu'on veut faire une différence, ça devrait être le même principe pour tous les autres employeurs. Wow! Alors, merci beaucoup, Michel-Alexandre, pour ce, ce beau témoignage-là qui, 
qui, qui, qui va bien introduire aussi là, le, le témoignage d'un autre employeur hein, qui, connaît, qui connaît aussi très bien la, 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 la perspective de l'embauche des personnes en situation de handicap. Donc, on, on parle ici de Mme Aglaé souci tremblay qui est euh, intervenante socio-professionnelle chez Afi Anjou. Afi Anjou, qui est une entreprise adaptée, donc qui embauche euh, des, des personnes en situation de handicap euh, en grand nombre. Là. Donc, euh, et voilà. On est euh, je pense que oui. OK, parfait. Donc, euh, bonjour Aglaé, un grand merci de prendre le temps de te joindre à nous euh, aujourd'hui. Donc, euh, je vais commencer sans plus tarder avec ma première question. Oui. Donc, euh, tout d'abord, on aimerait savoir là, quelles étaient au tout départ là, tes, tes perceptions sur l'intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Bien, en fait, euh, moi, je suis une, une personne quand même assez ouverte d'esprit. Puis, euh, en fait, là, justement, à ce niveau-là, je sais qu'il y a plusieurs personnes là, qui vivent avec des limitations, puis que ils ont les capacités quand même pour occuper un emploi. Ce n'est pas parce qu'une personne vit avec un handicap qu'elle n'est pas apte à travailler. En fait, là, chaque personne a des forces et des, des défis. Euh, mais je pense que c'est une question d'adaptation, en fait, là, parce que tout, dé, tout, tout dépendamment des limitations des employés, je pense que chaque personne peut avoir une place quelque part. Euh, puis, en fait, c'est en travaillant en équipe qu'on on est capable d'aller plus loin, tout le monde ensemble, là, je, je pense. Donc, je pense que l'intégration des personnes qui ont des limitations se fait, se fait bien, là, tout dépendamment. Oui, avec un peu d'ouverture dès le départ, c'est ça. Exactement. Ça aide ouais. beaucoup. Hein? Puis, puis à l'inverse, est-ce qu'on a déjà eu, ne, ne serait-ce qu'en début de carrière, hein, des, des appréhensions concernant l'embauche des, des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on a déjà eu des petites craintes à ce niveau-là? Euh, ben. De, pour ma part, plus ou moins, en fait, parce que euh, c'est ça, chaque personne est différente, puis il y a des c'est sûr qu'il y a des, des handicaps qui sont plus difficiles à intégrer, je pense, sur le marché du travail, mais avec un accompagnement personnalisé, puis ben, je pense que rien n'est impossible là, pour ces personnes-là. Euh, je pense juste qu'il faut respecter là, les, les limites de chacun, puis en, en fait, c'est ça, le travail d'équipe, je pense que c'est la clé là, pour, euh, pour pouvoir faire une bonne intégration d'une personne qui vit avec un handicap. Mmh, c'est bien dit, c'est bien dit. Puis, est-ce que, te, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu es, es dans le domaine, euh, est-ce que tu as déjà eu lors de l'embauche des, des appréhensions par rapport à une, partie, une personne en particulier ou un type de limitation en particulier, puis que finalement, ça s'est dissipé, donc une petite crainte, puis finalement, on s'en est, on, on est tiré de façon positive. Bien, en fait, c'est sûr que on apprend à connaître les personnes au fur et à mesure de leur intégration. Donc, c'est sûr qu'au début, on ne se connaît pas ni moi, ni la personne en face de moi. Donc, on apprend à se connaître. Puis, avec, comme je répète, là, le travail d'équipe, je pense que si on a tous le même but puis les mêmes valeurs pour pouvoir réintégrer une personne, je pense que c'est possible. Euh, en fait, je pense que tout le monde a le droit de pouvoir s'épanouir de façon euh, professionnelle. Puis ça crée un grand sentiment là, de, de réussite pour les personnes qui, ont des, qui sont souvent mises en arrière-plan dans la société. Euh, je trouve que c'est ben, certain que tout le monde n'est pas en mesure de s'intégrer partout. Mais je pense que tout le monde peut avoir une petite place quelque part. Je pense juste que c'est la volonté et l'adaptation de, des employeurs là, qui fait vraiment la différence pour ces personnes-là. Ah oui, hein? la volonté, l'ouverture euh, dès le départ. Là. Ouais. Donc, euh, on, dit, on voudrait, on voudrait euh, avoir des histoires positives comme ça euh, plus souvent. Hein? C'est le fun d'entendre euh, des beaux commentaires. Puis je vois que tu as fait preuve d'ouverture euh, en partant. Hein? Donc, oui, euh, exact. Oui, oui. <rire> Ah ben, ouais. un, un gros merci à Glaé. Donc, euh, je Un grand merci encore à Aglaé, même si elle n'est pas présente aujourd'hui avec nous. Nos, nos pensées sont avec elle, là. Donc, euh, écoutez, je, je, je trouve tellement que c'est le fun d'entendre nos, nos employeurs aujourd'hui euh, qui ont des belles expériences, puis qui ne qui qui se sont pas arrêtés aux, aux, aux préjugés ambiants ou aux commentaires négatifs qui peuvent être véhiculés parfois encore aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont décidé d'aller de l'avant. Hein, puis, 
ce que, ce que Glaï mentionne, hein, on, a, on va plus loin tous ensemble. Donc, l'importance pour elle d'assurer un travail d'équipe, un simple partage des valeurs euh, communes euh, pour aller, là, pour, pour garder ce, un, un but commun, en fait, là, qui est l'intégration. Euh, donc, ça, ça, je trouve que c'est des, 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 des discours qui apportent beaucoup d'espoir et beaucoup de, de, de positivité à travers des démarches de recherche d'emploi qui peuvent être assez chaotiques parfois, disons-le. Donc, euh, je me permets euh, de, de, de vous inviter à écouter euh, notre collègue Samira, Samira Pézani, qui va euh, enchaîner avec euh, des sources potentielles de préjugés qu'on peut entendre parfois et des pistes de solutions hein, pour qu'on termine cette, cette belle aventure-là aujourd'hui avec un peu de lumière. Hein. Donc, euh, Samira, la, la, le micro est à toi. Merci Brigitte. Bonjour tout le monde. Donc, euh, et oui, il y en a des sources de, de préjugés. Euh, puis, euh, commençons par une petite euh, définition de préjugés. Les préjugés se construisent à, à partir d'informations ou de croyances et de perceptions erronées et incomplètes. Euh, C'est des jugements non fondés euh, généralement. Puis, on généralise ça, euh, une seule personne, puis c'est comme si c'est tout le monde qu'on met dans la même euh, assiette. Euh, chez les personnes en situation de handicap, euh, donc on, on a vu euh, nos, nos deux euh, participants employés en situation de handicap, euh, donc ils ont nommé certains, certains préjugés, certains euh, euh, que eux mêmes déjà ils avaient euh, aussi. Puis euh, le, il y a le regard de la personne en situation d'handicap qu'elle porte déjà sur son handicap elle-même. Donc, des, ils vont se dire les limitations le rendent incapable ou moins efficace pour faire certaines tâches, tâches euh, des difficultés à, à, aussi à divulguer. On l'a vu aussi, et, et l'a nommé, euh, Mélie surtout, elle a nommé euh, une difficulté à nommer ses limitations ou, euh, avec, avec les collègues ou bien le milieu de travail et tout. Et il y a aussi ce désir-là de, de garder privé ce qui est d'ordre médical ou, euh, et, et personnel. Et ça, c'est le cas de tout le monde, je dirais. Donc, euh, on a cette crainte-là. Euh, la peur aussi d'être stigmatisé ou rejeté. Et, et ça, ça revient souvent. Euh, si, par exemple, je parle de mon, mon handicap, euh, l'employeur euh, ben, ou bien mes collègues vont me rejeter et je ne vais pas être bien intégré dans l'équipe et tout. Il y a aussi euh, la, la perte de perdre sa légitimité, légitimité professionnelle ou de perdre son emploi. Et euh, on peut dire aussi que les personnes ils vont se dire euh, « Est-ce que j'ai la capacité déjà d'occuper de, de, un poste, par exemple, de responsabilité, un poste de cadre, euh, vu ma situation dans des cap, euh, je vais finir par perdre mon emploi ?» C'est tout ça. Et euh, Rudy, du côté de euh, l'employeur, euh, on peut aussi voir que euh, certains employeurs, c'est pas le cas de, de, de nos employeurs d'aujourd'hui, AFI et puis euh, REI, de Michel Alexandre, ils ont la difficulté d'accepter la différence, d'accepter l'autre. Certains employeurs, ils ont comme un schéma, un modèle euh, d'employé que ah, si ça rentre pas dans ce modèle-là, non, euh, ça ne fait pas mon affaire et puis ils ont peur de la différence. Il y a aussi la crainte euh, que la personne, ne soit pas, la personne en situation de handicap ne soit pas productive. On vit dans une société qui, est, euh, qui vise la performance et puis euh, on a des standards à atteindre euh, et tout. Donc, certains employeurs se disent que ah non euh, une personne en situation de handicap elle sera pas performante ce qui n'est pas vrai et on l'a vu avec euh, avec les, les différents témoignages euh, lieu de travail peu ou pas accessible certains employeurs dès le départ ils vont te dire non ben mon lieu de travail n'est pas accessible je pourrais pas recruter une personne qui vit avec un handicap ou bien, ça va me coûter très cher pour euh, mettre, pour adapter un poste de travail. Et réellement, ben, certaines adaptations euh, sont vraiment pas coûteuses. Et parfois, on va même pas adapter le poste. C'est vraiment quelque chose. C'est, on va peu ou pas du tout adapter le poste. Ou parfois, c'est vraiment des adaptations. 
euh, qui viennent avec de l'aide aussi, du support et tout, et euh, je, je pourrais vous en parler aussi. Euh, il y a aussi la perception des collègues qui craignent un passe-droit ou euh, une charge accrue de travail associée à des capacités diminuées d'une personne en situation de handicap. Donc, ils vont se dire, ah, le, la personne en situation de handicap, euh, il va avoir des, euh, des avantages, il peut partir peut-être quitter son travail plus tôt, il peut, euh, je ne sais pas, donc l'employeur va lui accorder une flexibilité, flexibilité horaire et pas à moi. Et on a ceux qui vont se dire, ah, euh, la charge de travail, ça va euh, s'accumuler sur, euh, sur, sur, euh, sur moi, sur, euh, sur mes épaules, parce que la personne en situation de handicap ne va pas faire toutes ces tâches et chose qui n'est pas n'est pas réelle c'est une question d'organisation et tout euh, la situation aussi donc euh, ben, certains employeurs euh, nous disent et on le voit lorsqu'on les contacte euh, pour euh, parler de, de, de nos candidats et tout ils vont dire ah euh, ça va nous ça va nous occasionner beaucoup de tâches à faire et des formulaires administratifs à remplir euh, ce qui n'est pas toujours réel, ça peut être le cas parfois, mais ce n'est pas du tout, du tout la, 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 la réalité. Lorsque, par exemple, je vous donne un exemple pour les subventions, euh, contrats d'intégration au travail, par exemple, la grande partie de travail se fait par les, les conseillers en emploi qui, euh, qui rédige des justifications, qui euh, négocie avec Service Québec le taux de subvention, qui rédige euh, des demandes, euh, les ententes et tout. Donc finalement, l'employeur, il n'aura qu'à accommoder euh, le participant et puis de faire sa demande de réclamation euh, euh, de, de subventions par la suite. Et c'est sûr qu'il y a toujours, il y a comme ça des malentendus, des, des préjugés, des, euh, des perceptions euh, qui ne sont pas vraiment euh, réelles. Et puis, il faudrait déconstruire tout ça. Donc, là, il y a une nécessité d'intervenir pour euh, donner l'information juste. Voilà. Et... C'est ça. Dans la nécessité donc d'agir, il y a une prise des, des, des actions, donc il y a des pistes de solutions. Euh, la prise, on commence par la prise de conscience par l'employé en situation de handicap par rapport à son handicap. C'est quoi l'impact de l'handicap de cette personne-là sur ses tâches Il faudrait qu'il prenne conscience. C'est parce que s'il si est dans le déni déjà, que moi tout va bien, non j'ai pas de problème et tout, là malheureusement, on ne pourra pas avancer beaucoup. Mais par contre, cette prise de, de, de conscience, elle est, elle est vraiment importante. Une fois qu'elle est faite, il y a la divulgation. Donc, euh, Émilie en a, a parlé tout à l'heure aussi. Donc, la divulgation des besoins et des limitations. C'est quoi mes besoins C'est quoi mes limitations et Dans le milieu de travail, bien sûr. Et c'est quoi le bon moment pour divulguer et à qui s'adresser aussi Ça, c'est important. Euh, et il y, y en a toujours les organismes communautaires ou euh, en, en employabilité qui peuvent aider pour mieux préparer cette partie-là, donc cette étape-là. Euh, une fois que la divulgation est faite, donc l'employeur est au courant, donc c'est quoi les solutions maintenant C'est euh, les accommodements, donc l'adaptation de postes de travail, l'aménagement du temps de travail, comme par exemple, je ne sais pas, une personne, elle va travailler... Euh, en après-midi, c'est parce que c'est là où elle est plus performante que le matin. Euh, le matin, elle, elle prend du temps pour se préparer, pour prendre sa médication, euh, euh, tout ça. Euh, il y a aussi, par exemple, euh, au niveau des tâches, euh, l'accommodement au niveau des tâches de poste de travail, parfois euh, décortiquer les tâches et puis euh, euh, changer peut-être certaines tâches et les accommoder euh, ou avoir de l'aide pour certaines tâches, ça, ça va, ça va aider aussi. Et d'où l'importance de chercher le soutien aussi de, de, de ces mots, PH, donc les services de main d'œuvre spécialisés en, pour les personnes en, en situation de handicap, avoir de l'aide d'un conseiller en emploi, d'un agent de maintien en emploi, 
Aussi, on fait affaire avec des ergothérapeutes qui peuvent évo évaluer le poste de, de travail ou même les capacités de travail. Il y a aussi l'aide des médecins qui vont poser des diagnostics et des recommandations. Il y a aussi, c'est sûr, le soutien, les soutiens financiers que, euh, comme par exemple Michel Alexandre a eu, euh, a eu à utiliser certains, certains soutiens financiers et ça, c'est pour un euh, meilleur accommodement aussi donc euh, pour euh, nos participants et les employés en situation d'handicap. C'est important et euh, comme mesure, euh, piste de solution aussi pour la sensibilisation euh, à, à l'handicap. Donc, il y a les médias. Les médias, on, on prend par exemple des émissions télé. Euh, ces dernières années, il y a beaucoup d'émissions télé qui ont euh, des, des chaînes télé qui, qui ont émergé et puis qui parlent de l'handicap. Donc, elles sont spécialisées en handicap. C'est un bon euh, moyen de sensibilisation. Il y a des pièces de théâtre. Ça va être bien aussi que que ça, ça se passe par par des par le théâtre. Le sport, c'est un moyen aussi de sensibilisation, organiser des activités sportives en lien avec l'handicap, en des sports. Euh, aussi, pourquoi pas, des conférences euh, animées par euh, des sportifs euh, euh, qui ont réussi et, et en, qui sont en situation de handicap. Le webinaire comme le nôtre, par exemple, aujourd'hui, on est en train de sensibiliser à l'handicap. L'organisation aussi d'activités ludiques autour du, du handicap, des, des entreprises, des employeurs peuvent organiser comme ça des, des activités d'une façon vraiment euh, ben, agréable et tout pour les, les employés, pour faire des, euh, des activités, pour sensibiliser à l'handicap. Euh, pourquoi pas une soirée sur vous <rire> D'ailleurs, donc euh, pour ceux qui ne sont pas inscrits à notre soirée sur vous, qui va se dérouler ce soir à Québec, ceux qui, qui habitent à Québec, ils peuvent euh, se, se joindre à, à l'équipe qui est déjà en train de préparer euh, l'événement. Euh, ça va être comme des personnes qui vont... Tout le monde est invité à prendre un bouteille roulant, se mettre euh, au lieu, se mettre à la, donc se, se mettre à la place des personnes en situation de handicap et vivre l'expérience. Donc ça, c'est une bonne façon de sensibiliser. Euh, ça va être une belle soirée, je suis certaine. Donc pour ceux qui habitent à, à Québec ou prêts à faire euh, la route pour y aller, ah, on vous invite, c'est gratuit. Puis, euh, une façon formelle aussi pour le handicap, c'est les formations. Donc, euh, euh, et, euh, parmi euh, ces formations-là, je vous ai mis quelques-unes. Euh, formation sur les, les personnes en situation de handicap au travail euh, du Conseil de, du patronat du Québec. Euh, il y a aussi auto-formation, mieux accueillir les personnes handicapées du gouvernement du Québec. Il y a également la formation du, de notre regroupement, le ROSEF, euh, donc regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Je vous ai mis le numéro de téléphone actuellement, donc euh, le site Internet, euh, donc il y a des travaux dessus, donc euh, c'est pour ça que je vous ai mis uniquement le numéro de téléphone. Et également, je vous invite à visionner le webinaire de Moi Lépinière et notre Cité Québec euh, au thème de « En emploi, faut-il parler de ces limitations ?» Donc, euh, voilà, euh, pour ma part, merci pour votre écoute. Merci, merci Samira pour euh, ces, ces belles euh, sources d'explications. Puis, je ne sais pas pour votre part, là, mais moi, euh, quand, quand Samira euh, parlait, j'entendais les, les témoignages d'Émilie, j'entendais les témoignages de Michel-Alexandre. En tout cas, je voyais des, des similarités parmi euh, certaines choses qu'ils nous ont racontées. Puis, puis justement, pour, pour clore la boucle de cette belle présentation-là, j'aurais aimé vous demander, Émilie, Michel-Alexandre, s'il si y a quelque chose qui vous a parlé dans la présentation de, de Samira. Vous êtes-vous reconnu dans certains points? Ou ça... Tu peux y aller, Émilie. <rire> Oh, je pense que le, oh. le micro est fermé, Émilie. <rire> oui, Émilie, le micro est fermé. OK, excusez-moi, j'avais comme un, un message qui a pas pris. Je ne sais pas, ça, ça devait être justement parce que mon son était fermé. Euh, ben, c'est sûr que oui, tu sais. Puis je pense que j'ai re, reconnu beaucoup de, dans le fond, mes besoins que moi j'avais dans la, la, 
dans les adaptations qui étaient proposées justement de la part de l'employeur. Qu'est-ce qu'il faut faire de la part de l'employeur? Parce que, tu sais, moi, je suis très consciente de mes limitations. Je suis très consciente que mes limitations peuvent, peuvent déranger les gens. Puis moi, j'ai peur de déranger là, avec mes limitations. Mais souvent, je n'étais pas consciente que je pouvais avoir des besoins puis je pouvais avoir des adaptations. Fait que je pense que c'est ce beau mélange-là entre les, beso les besoins de la personne qui est en situation de handicap puis l'employeur qui peut s'adapter. Il me reconnaissait à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est clair. Là. C'est très clair. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel-Alexandre? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ben oui, 100 C'est sûr qu'une personne d'expérience comme Samira a vu beaucoup, beaucoup de dossiers et a aidé un nombre de gens très, très élevé. Donc, c'est sûr que j'ai moins d'expérience que Samira, mais on est sur la même longueur d'onde. Je suis venu à les mêmes conclusions, les préjugés. Malheureusement, ça, ça existe. Euh, moi, le, le mot que j'inviterais les gens, surtout en situation de handicap, c'est d'essayer des fois, même si ça peut paraître difficile ou ça peut leur faire peur, euh, de ne pas se laisser abattre par ça, puis d'aller de l'avant, chercher de l'aide des organismes comme Memo ou autres. Ça fait vraiment une bonne différence. Puis après, nous, on a des témoignages ici, des gens en situation de handicap qui euh, travaillent chez nous que euh, avant n'avaient pas nécessairement d'emploi stable, avaient beaucoup de misère, se, se sentaient... Euh, non valorisé. Puis maintenant, leur qualité de vie a vraiment chamboulé. Là. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, puis, laissez-vous pas abattre par ces préjugés, là, mal, malheureusement, qui existent hein, toujours. J'avais lu euh, quelque part, euh, j'avais lu quelque part que, euh, une phrase qui disait l'ennemi numéro un d'un employé en situation de handicap euh, dans un milieu de travail est le silence. Et c'est ça, donc c'est comme, effectivement, parfois, il faudrait vraiment divulguer, juger, juste prendre le temps, c'est quand et comment, mmh. mais parfois, c'est nécessaire de divulguer. Merci. On, on a parfois, en, en étant en situation de handicap, quand on est le premier à intégrer un nouvel environnement, il y a, il y a parfois un rôle d'éducation à faire dans le milieu, un peu malgré nous, un rôle de sensibilisation envers les employeurs. Puis plus l'employeur, on, on part sur les mêmes bases, on n'a pas nécessairement d'expérience, mais cette expérience-là, elle se crée au fil du temps. Donc, euh, elle se crée avec la transparence, elle se crée avec la flexibilité, la bonne volonté. Puis plus on avance ensemble, mais là, plus l'employeur, lui aussi, gagne en expérience, puis peut-être même qu'il va être intéressé à embaucher d'autres personnes euh, qui sont en situation de handicap également. En tout cas, on en a eu la preuve avec deux témoignages <rire> aujourd'hui. Donc, euh, sincèrement, Émilie, Michel, Alexandre, je tiens à vous remercier. Vos témoignages étaient tellement intéressants.